那边，你别着火了，快着火了，你别着火了，着火了。戒指，我保佑了我很久，现在一定要能保佑你。你把戒指给了我，那你怎么办？我不要紧的，你一定要坚持住，你不会死的。谢谢你，你叫什么名字？我叫苏婉。我叫苏婉。小心！兰兰，你醒了。我的头好疼。我的头好疼，什么也想不起来了。我戒指呢？前那场大火，那个男的到底是谁呀、啊？还是想不起来发生了什么。糟糕，和李宇的婚礼要迟到了。李总，当年火灾过后，您一直以治疗腿疾为由隐居国外，创立全球顶尖集团龙川集团，现在终于回国了。当年火灾一事，让我痛失了历史的继承权，被我个立强给夺走了。直到现在，凶手还没有抓到，只好先假装残废，迷惑住所有人，好让凶手放松警惕。十年前电影院那场大火，醒来之后，这枚戒指就一直在我手里。查出放火的人是谁，还有这枚戒指的主人，不惜一切代价找到他。是李总。哦，对了，您侄子立宇的婚礼正在龙川国际酒店举行。侄子的婚礼怎么能缺席呢？而且我还为他备了一份大礼。老板是我最好的朋友，希望你的婚姻幸福美满。谢谢。大喜的日子，大哥不等我，是不欢迎吗？弟弟，传说中在外疗伤十年的厉四叶，退出了厉氏继承人的位子，从此没钱没势。不过他怎么这么熟悉？怎么可能呢？当然欢迎，这不是怕误了吉时吗？请入座吧，我们婚礼继续。新郎新娘交换戒指。这个新娘怎么那么眼熟？好像在哪里见过。哎。关掉，把视频给我关掉！婉婉，不是你看到的那个样子，婉婉。婉婉，那我们只是情不自禁。绿雨他是爱你的，当着我的面撒谎演戏，你们知道我是傻子吗？这个时候，我一定要抱回来。
来宾，感谢大家百忙之中抽空来参加我的婚礼。只是现在我要更换我的新郎，但是我还不确定我的新郎愿不愿意娶，请大家为我加油好吗？加油，加油，加油，加油，加油，加！李思野，你愿意跟我结婚吗？从我看到你的第一眼起，我就确定你就是我。将要共度一生的那个人，从今往后，不论贫穷还是富有，健康还是疾病，我都将永远爱你，守护你，照顾你。要是和厉思叶结婚，既能完成长辈约定，又能成为厉雨婶婶，可以好好打着渣男的脸。这女人倒是有趣，我愿意。多谢，你放心，我一定会对你负责的。负责？苏婉，你怎么能在我们的婚礼和别的男人求婚呢？况且这个人还是我的小叔。他不也姓厉吗？我一没破坏约定，二没出轨，为什么不能结？荒唐！厉思叶，你是长辈，不能抢你侄子的女人。啊、哦，我，哎呀，大哥。我可是个残废啊！这好不容易有个女人肯嫁给我，我得烧高香啊！苏安，你看清楚，我的小叔是个瘸子，那也比你这个出轨的渣男要好。还有，别一口一个苏安的叫着。大家都是读过书的人，要懂得尊卑。我现在是你小婶婶，是吧，大哥？<笑>本来以为是一只中看不中用的布偶猫，原来是一只牙尖嘴利的小野猫。丽雨。快叫啊！苏安，你算什么东西？你怎么敢？怎么，是看不起我这个瘸子叔叔？婶婶，乖，走了，大哥。婚礼当天，新娘竟然转身求婚新郎叔叔，这是个大新闻呐！爸，你就不该让这个残废回来参加婚礼。这下我们的脸丢大了。都说过了，他是个残废，总有一天会彻底把他赶到国外。联系方式留一个吧，等我回去把我们的事儿跟家里说了再来接你。看什么看？是不是因为我残废了？呵呵，你虽然没钱，又是个瘸子，但长得还算不错的。我不会嫌弃你的，你放心，我不是那种利用完人就扔的人。嗯，咱俩结的有点突然，但感情可以慢慢培养嘛。我的底线是不能出轨。那你一会儿怎么回去啊？待会儿我朋友来接我。厉思叶刚从国外治病回来，在厉氏无权无势。身上恐怕连钱都没有。男人啊，出门在外啊，身上还是带点钱好，不能总让朋友破费。这个卡里有两万，你先花着。嗯、那我先走了。有趣，没想到我堂堂龙川集团的总裁，身价千亿，居然会被一个女人给包养。您为什么答应和苏小姐结婚啊？能让厉强不痛快，我何乐而不为呢？再说了，我一直在所有人面前装落魄、装残废，所有女人躲避我还来不及。怕苏婉，竟然主动跟我求婚。苏小姐是很特别，她的确很特别。不过人性是经不起考验的，我倒是想看看，她能装到什么时候。说不定啊，苏小姐是真心的呢。无所谓。只是一个小调剂。现在最重要的是调查清楚十年前电影院大火的真相。已经加派人手在调查了。嗯。爸，你还有脸叫我爸？厉雨已经打电话跟我说了，你擅自做主嫁给别人，你让我老苏家的脸往哪儿搁？是他先对不起我的，况且我也嫁给了姓厉的，不算合。
那个没权的废物有什么用啊？丽雨他爸才是立誓的掌权人，本打算让你嫁给丽雨，好帮衬我们一把，现在可好，一场空了。姐姐总是这样自私自利、自以为是。这些年家里所有的东西都是我出钱买的，你们三个也是我出钱在养，有什么资格说我？就跟你死去的妈一样招人烦，你给我滚！你嫁给这个废物，一点价值都没有。这个上门星，赶紧给我搬出这个家！走就走，滚！妈，对不起，我现在还不能带走你的东西，就连你留给我的戒指，也在十年前那场大火中弄丢了，妈。我好想你，妈，你放心，等我有了自己的房子，我就接你过去。首付的话。应该够了吧？既然答应负责，就要负责到底。李思业虽然又穷又瘸，但愿意帮我解围，是个好男人。如果跟他有一个家，应该也不错。你好，可以给我介绍一下房型吗？好的，妈妈。嗯。老板，是夫人。赶快躲起来！哦。你要看多少钱的？最小的户型就行。欢迎光临龙川地产，先生太太，最近出了大户型别墅，你们要不要看看？喂，我先来的，你应该先给我介绍吧。能让你进来就已经是最大的恩惠了，带的钱连别墅的半个厕所都买不起，还介绍啥呀？别挡着我贵客。我听说你们龙川地产是高端社区，如果跟这种人住在一起的话，太掉我们身价了。我们不看了，走吧，亲爱的。哎，请稍等，这边请。别烦我做生意，赶紧走。我不配买房是吗？像你这种人，我见多了。说是来买房，专门就是来蹭我们高级茶水，做着住豪宅的美梦的。高端社区，说白了就是你这种人打工一万年的钱都付不起。就是。龙川地产是聚集我们这种上流人士住进去，交流人脉的。你的脸还行，要么找个富二代还可以。不用你们赶，我自己会走。我本来冲着龙川地产的宣传来的。你作为一个销售，违背地产宣传风格，拜高踩低。龙川地产被你掉价成一个铜臭味的公司。至于你们两个，就你们这种暴发户的行为，上流人士也看不上你们。牙尖嘴利，保安，把他赶出去。我李思业的妻子，不是谁都能碰的。住手！住手！住手！我叫刘锦，是四爷的好朋友，从四爷口中听说过你。啊，原来是这样，你也过来买房吗？呃，龙川地产是我的公司。给自己变得莱特倒不行。刘总，苏小姐是我的贵客，你是在打我的脸吗？刘总，苏小姐，恕我眼瞎了，我没有认出你的身份。我抓我老乡的小宝贝，你快刘总求求你，我求求你。晚了。我滚！啊，走。他是龙川董事，我们得罪大人物，这就不劳烦您了，我们这就管。原来开人是这种感觉，爽！出个风头就得瑟。啊，呃，苏小姐，不好意思，让你看龙川笑话了。为表歉意，今天你看上的所有房子，答。
，五折。五、哦，真的吗？嗯嗯，那我不客气了。哎，最大的户型最划算。好了，那我们马上签约。刘总，嗯、我跟四爷说一声，正好您俩叙叙旧。哎，好。哎哎，等等。轮椅的牌子都大差不差，应该是某个看房的客户留下的。嗯、喂，李四爷，我买房了，多亏你朋友。你开心就好。你怎么这么淡定啊？这个是我们的房子啊。啊、哎。我们的？你买房是为了我？我们结婚了，当然要住一起啊。等我拿了钥匙，布置好家具，咱们就住自己的家。对了，你现在住哪儿？我去找你啊。我待会儿把地址发你手机上。好。自己的家，他难道不是床？那刘总，我先走了。对，苏小姐慢走。嗯嗯、喂。李总，借条事情查到了，当年火场中还有一个女人，是她救了你。人呢？你还没找到。继续查，她对我有救命之恩，我一定要好好补偿她。那苏小姐怎么办？我会找机会跟她离婚的。你回国之后就一直住在这种地方？嗯。哎。你这把刀，我家也有一个。啊。这是你小时候吗？不好意思啊。没事儿。小心。你没事吧？千万别太老旧了。老公，你受苦了。我有事儿要跟你说。晚点再说吧。现在当务之急是搬进我们的小窝。走吧。我。到了，以后这就是我们的新家。时间不早了，要不我们一起睡，培养下感情？你的意思是？你别误会啊，我的意思是，我们就盖棉被、纯聊天，不是做什么奇奇怪怪的事情。苏婉，如果我是一个正常的男人，你现在已经被扑倒了，你应该庆幸，我是个瘸腿。那都是早晚的事儿，我向你求婚本来就打算负责到底的，等我们感情培养的差不多了，再干那事。那事不着急，我有其他事情跟你说。我们，你说，我们我衣服给你脱了，带你洗澡去不。不用。哎呀，你跟我客气什么啊？别碰我不喜欢和别人接触。我明白你不想展示自己残疾的一面，但我们现在已经是夫妻了，你试着接受我好不好？疼吗？看着帅哥是最好的麻醉药
，果然是贪图我的美色。对啊，我现在刚付了首付，身上没什么钱。等我有钱了，我一定给你请最好的保姆，不会苦了你的。如果我一辈子不工作，你养我吗？我养你啊！我在婚礼上说的话是认真的。那如果你赚钱了呢？会不会嫌弃我？不会的，只要你不背叛我，你这一辈子。我苏婉承包了，承包我，你一个月赚多少钱？嗯，一个月差不多一万块吧。一万保养身家千亿的总裁，不知道是天真还是傻。对了，你刚才想跟我说什么？爸，思叶，你做梦带着苏婉回来一趟吧。完了完了，李思叶他爸爸要见我，不会是因为我大闹婚礼，找我兴师问罪吧？看来这妥妥的是一场鸿门宴啊！爸，伯父，虽然没能成为您的孙媳，成为您的儿媳应该没关系吧？<笑>叫什么伯父啊？叫爸。爸，丽<笑>丽这小子没什么长进，嫁给他可惜了。你不嫌弃思叶，我高兴还来不及呢。希望你能和思叶一直和和美美的。爸，您放心，我很久没见思叶了，我想和他说说心里话。那你们慢慢聊，我去外面等。你刚从国外回来，我让你大哥在公司给你安排个工作。就我腿这样，在公司也是遭人嫌弃。倒不如赖在家里，有老婆呀。靠苏婉，那个经常要做家务的，要被老婆嫌弃的。这张卡给你，是你的私房钱，男人有钱，腰杆才能硬。你心里别气啊。我虽然把公司交给你大哥管，等我死后的股份会交给你。苏婉是个好姑娘，你和她要好好相处。放心吧，爸。你来的正好，我不用再跑趟历史，我要辞职。婉婉，别辞，我和叶婉清只是床上关系，没有走心的。对，他最爱的只有你，婉婉，多少大学生挤都挤不进去历史工作，你别冲动啊！我现在是你婶婶，要保持距离。历史上上下下都知道我们之前的关系，我是不会再待。我不同意，婉婉，你还是喜欢我的，对不对？你闭嘴！你这些话我不想让思叶听到。他走了十年，算什么叔叔？我给他个面子，叫他一声叔叔；不给他面子，他他妈就是个废物。估计他床上也不行吧？你跟着他，你不要后悔。素婉，你敢打我？你疯了吗？立誓最讲究尊老爱幼，我替老爷子教训你，告诉你什么是规矩，什么是尊重。没想到他还挺维护我。离婚的事情还是暂缓吧，反正也能各赢立强父子。你们在做什么？没什么，我跟大侄子聊天呢。老公，我们回家吧。一个残废都敢跟我抢女人。你和丽雨的对话，我都听到了。你别听丽雨瞎说。这种话我听多了，早就不在乎了。谢谢你维护我。我们是夫妻，你跟我客气什么？既然你现在没有工作了，不妨去龙川珠宝试试。可是龙川集团那么牛，集合了全球最顶尖的珠宝设计师，我能念上吗？你的设计天赋不错，主意也很强，龙川最欣赏你这样的人才了。你怎么知道我是做珠宝方面工作的？你在偷偷关注我？我只是实事求是。我看过茶几上你的设计稿，看来我们的感情在逐步加深呢。龙川珠宝是我妹妹以求想进的公司，而
而且月薪三万，我一定要拿下。你之前的工作经历很丰富啊！是的，叔，张经理，不错，你被录用了，你走吧。他刚才叫你叔，你们两个早有关系是不是？你别乱说话，没通过面试就血口喷人，你连问都没问就让我走，还说不是走后门？我是面试官，我觉得你不行，你就不行。原来龙川珠宝内部这么腐烂，有后门谁都可以进。对，我就是他叔。你能拿我怎么办？我真是看走眼，居然把他当成和我梦想的公司。呵呵，你学历高有什么用？在这里一抓一大把，九八五二幺幺。我看你上一家是历史，估计是能力不足才被辞退的吧？你这简历就是一张废纸，连擦鼻涕都嫌脏。保安，把这个女人拖出去，我看谁敢！看谁敢！老公，你怎么来了？你今天面试我放心，就跟着过来看看。老，你老实，仗着年纪大就可以走后门。龙川不需要你这样的茬子。老老六，亏你还是这家公司的老总，平时就是这么教育手下。像这样的员工，还不赶紧开除？啊啊、你是啊是啊对对对、啊，保安快过来！是老弟啊，老弟啊，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，老弟，你朋友太厉害了吧，刘总，你真是年少有为啊！这个年纪就拥有地产和珠宝公司啦。哎，要真是我自己的就好了。啊，哪里哪里，苏小姐，明天起来上班吧。啊，那个我还有事儿要说，你先忙。耶，老公，我们摆瓶红酒回家庆祝。啊。结婚了，你可醉我才没有，我在江湖上可是号称千杯不醉。好像还有父亲。我平时有锻炼。那你平时怎么锻炼的？你用什么姿势？嗯，住手！现在你的腿这样，好像用什么姿势都不方便。你长这么帅，赶紧结婚不亏。我想该死的帅气。你喝醉了？说了我没醉。睡觉。
就推倒李四爷上三垒了。你醒了，你醒了。把手给我，把水喝了。昨晚是不是那个了？哪个？哎，就是那个。没有啊。可是我明明记得昨晚你把我抱回床上，我们两个这样呢。对了。你的腿能站起来了？我的腿这个样子，我们两个怎么可能发生关系嘛？你昨天晚上喝多了，倒床上就睡着了。也是，丽丝爷站不起来，一定是他长得太招人，我才会对着他想入非非。差点忘了，我今天要去新公司报道。苏小姐，你的座位在这里，这个项目由你和小王合作。刘总，那你先工作吧，有事叫我就行。好，谢谢刘总。苏小姐，你第一天来没带杯子吧？来，一次性杯子先用着。啊，谢谢啊。来来来来，坐坐。啊，来，哎哎，哎呦，这这椅子怎么是坏的？我给你换我的。啊，太谢谢你了！啊，没事没事，坐，坐，小姐，坐。快看，这个色皮就喜欢美女，每来一个美女同事就献殷勤，不知道新来的同事会不会怎么样呢？嗯，刘总。嗯、火闪和戒指的事情查的怎么样了？已经派侦探去查了，很快就会有眉目。呃，老板，有事说事。那个，我好像安排错工作了。那个小王好像对夫人有意思。无所谓，反正他只是我名义上的夫人，他对谁有意思都跟我没关系。啊，那我走了。但，他毕竟现在还是我名义上的夫人，在离婚之前，不允许其他男人染指。可是我应该怎么办呢？哎，老板，正所谓啊，男人三分醉，眼到你流泪。虽然我们没有醉，但演戏总是可以的呀。你回家稍微装装可怜，夫人就一定拒绝外面的那些花花草草。笑话！我堂堂龙山集团的总裁，怎么可能会装可怜？你这是什么素质呀？出去！哦，这怎么可怜？王哥，谢谢你今天送我回来。哼，别客气，正好我也顺路。你怎么下来了？我走那么快干嘛呀？还有事吗？这花不还没送给你吗？哎，这花……你别误会，这是部门惯例，大伙凑点钱买花送给新人。哦，是这样啊。谢谢
。呃，这位是你男朋友吗？我叫李思义。李先生不会误会吧？怎么会呢？王安这么漂亮，还很配的。哎，李先生年纪轻轻的，怎么坐轮椅啊？几年前出了点事故，腿受伤了。瘸腿的男朋友，这墙角好翘。哦，我刚好认识一个医学泰斗，他在治疗腿疾这方面，在全国是数一数二。要不明天帮你问问？不劳你费心了，我这个腿啊，治不好。真的呀？那真是太谢谢你了。要是能恢复的话，我一定好好感谢你。别那么客气嘛，大家都是同事，互相照顾是应该的。天色也很晚了，我先回去了。我就不信我抢不过一个残废。我们回家吧。把花给我。你走了。你那个同事，穿了一身的名牌，戴着名表，还开着豪车，还喜欢你，你却嫁给了我这个穷鬼。我跟他就是同事，啊，你想太多了。我也是个男人，他对你什么心思，我很明白。你不会吃醋了吧？哎，我自己的老婆。在外面被别人惦记，我就好努力。李思燕，我不会出轨的，我最恨别人给我戴绿帽子了，自己当然不会这么做。以后你要和其他男人保持无密的距离。李思燕，一个家庭妇男又瘸着腿，没安全感很正常，是我平时疏忽他了。好，我答应你。这就答应了。只要你不变心，我一定对你不离不弃，和你相伴余生。刘特助这方法可以啊，那是自然。哎，苏爱、嗯，怎么了？王哥，以后我们还是保持距离吧。为什么呀？其实思叶不是我男朋友。她是我老公，她爱吃醋，不让我跟其他异性接触，不好意思啊。哦，那那行吧，那个文件就给你放这儿了。既然是这样，那抢走的感觉更刺激。嗯。苏婉，龙川酒店有一个珠宝展览，正好和我们手里这个项目很相似。这周末有没有时间？我们去找找林改怎么样？嗯，行啊，你把地址发给我吧。好。好了，发给你了，你看一下。你渴了吧？来，喝口水。谢谢。盖儿已经把你打开了。王哥，嗯，你确定这儿有珠宝展览、啊？有啊，就在顶楼。你看这个时间也差不多了，喝口水再赶快上去吧。走吧。哎，苏安，没事吧？对我做了什么？我下了一点儿，让我们快乐的好东西。苏安，你这么漂亮，怎么找个残废当老公呢？你们还不会没上过床吧？你怎么放干净点？我们怎么样？不关你的事儿。他这样怎么满足你啊？要不然你考虑考虑我，我身体健康，四肢健全，不像你老公站都站不起来，还要你主动。住嘴！只会下半身思考的动物，你和泰迪有什么区别？苏婉，我好心劝你，你怎么还骂我呢？骂的就是你，我男人比你好一千倍，一万倍。哦。
，那你就放心，待会儿我就好好疼你，让你感受感受，我比你老公强一千倍，一万倍。李思业，怎么是你？你不是残废，你是装的。是又怎么样？你敢打我？你知道我是谁吗？就算你被残废，你一个穷鬼，找律师告死你，我让你赔死。李总，李总，小玲，你告诉他，我是不是穷鬼？放肆！李总就是集团总裁龙先生。你白在龙川珠宝干了这么多年，你是集团总裁，这这怎么可能？那他苏婉是是总裁夫人，感染之我的夫人。你说我要是把你给废了，得赔你多少钱？不不不不，不用赔，厉总打我不用赔，我还得赔您。费您手了，费您手了，费您手了。幸好来得及时，厉总果然料事如神。这个小王一定不会善罢甘休的，一派人盯着他，一有动作就向我汇报。是。把他带走，李思燕。老板，老板。疼啊，疼啊！李思燕，你怎么在这儿？老公，我发生……没事，什么都没发生，有我在。秀恩爱，没眼看哦。这到底怎么回事了？呃，不啊啊！我正好跟思叶在这边吃饭，呃，看到你被小王抱进了房间。刘总，谢谢你啊，要不然我可能就……竟敢骚扰女员工，你已经被开除了，给他送到司法部门去。哎，夫人，夫人。帮我给总裁求求情！总裁？哎哎哎！好，哎，这个人已经疯了，快给带走，给他追堵上，没疯没疯，带走，夫人带走，夫人夫人。此刻开人的我一定超级帅，你还不跟着去看看？啊啊！好嘞，我马上走。我们回家吧。人刘总三番四次帮我们，你能不能对人家态度好一点啊？我怎么感觉他那么怕你啊？错觉，错觉，我以后多注意。哇，苏婉，你的设计真好看！这次龙川珠宝大赛的冠军肯定非你莫属了。哪有？你们的也很漂亮啊！啊，还是你的好看。对呀、啊，真好看。我接个电话。嗯，好好好。你妹妹大学毕业找不到工作，你给她安排安排。安排不了。你都进了龙川，怎么安排不了？爸，我只是个小职员，我不是大领导。你怎么这么没用？这个上门星啊，给你们上司送送礼。我不想走后门。怎么变通的？我不管，安排不了工作的话，你妈的东西我都扔掉。不行。工作这么累吗？不是，是我爸让我把我妹安排进公司。原来是想让妹妹进公司，这好办。算了，随便帮他投一下吧。反正以苏小小的水平，肯定过不了。小刘，安排苏婉的妹妹进农村珠宝。好的，李总。夫人报名了珠宝大赛，你要不去看看夫人的作品？把时间和地址发给我。你以后就坐在这里，先从苏小姐的助理做起。刘总，这是……他是公司新招的助理，以后就跟着你学习吧。嗯。哎哎哎！没想到你还真有点用。我连简历都没投 ，offer 就直接发到我邮箱里面去了。难道是厉思业拜托刘总帮忙？算了
，进来就进来了，还是比赛要紧。我这里有几本书，你先看一下。我比赛设计图还没画完，过几天再教你。是什么比赛？由龙川集团牵头的龙川市珠宝设计大赛。这几天熬夜加班都是为了他。等你从助理升为设计师，你也能参加。助理怎么了？你能参加？我凭什么不能？简历造假一下不就行？还是苏婉设计的好，就用她的吧。再说了，我是她妹妹，用她一张设计稿应该不会怎么样吧？不行，我得先撤销苏婉的参赛申请才行。这设计图不错啊，不知道是哪个人设计的。这下面有署名，叫苏小小。谁叫苏小小？我是。小小年纪居然能设计出如此灵气的作品，看来冠军是你了。你是哪个名校出身的？苏小小还不是设计师，怎么有资格参加的？啊，我是那个苏小小。啊，姐，你跟我出出来一下。你干嘛？你抄袭我的作品，你说我干嘛？不就一张设计稿吗？至于这么小题大做的，亲人这么看不起，你怎么不自己画呀？别这么小气嘛！妹妹抄姐姐一张设计稿，怎么了？苏小小，你根本没当我是你姐姐。<笑>你知道啊，咱们俩一父一母的，怎么当姐妹？哦，对了，你没有妈妈。苏小小，你怎么跟你姐说话的？这不是我那瘸腿的姐夫吗？苏小小，你说话给我放尊重点儿。你抄袭，完全没有把比赛的规则放在眼里。龙川不会留你这样的人存在的。你有证据吗？我有设计图可以比对。我已经把你的参赛资格取消了。你要是敢把设计图拿出来，我就说你是偷我的。我还没见过有一个女。像你这么不要脸，敢骂我，叫你一声姐夫，是看在丽家的面子上。也就苏婉这种女人和你最般配。你有空管闲事，还是去找医生看看你的瘸腿去吧。苏婉，你敢打我，我要告诉我爸妈，你没有好果子吃的。不好意思啊，连累你了。没事。我刚才听他说，你们是异父异母啊。她是我继母带过来的女儿，我们关系很差的。看来我上次理解错了，既然没有血缘关系，那我不用手下留情了。放心吧，龙川珠宝这么大一个公司，肯定不会容忍抄袭事件存在的。你就这么肯定？呃，毕竟是刘景的公司嘛，他的人品还是可以保证的。我，你快进去吧，我在外边等你。去给我办一件事。本届龙川珠宝设计大赛的冠军名单已经出来，接下来就由我来向大家公布。苏小姐，你肯定是冠军。你是在哪里学的珠宝设计啊？哈佛，不是什么好学校啦。哈佛可是顶级学府，您太谦虚了。那你是哪家的闺秀？<笑>一般啦，家里属于丽氏那边。我的参赛申请被撤销了，刘总也帮不了我。我还是回去吧。各位来宾，有一个激动人心的好消息：本次大赛最大的老板龙川集团的总裁也来到了现场。接下来，让我们用最热烈的掌声欢迎龙先生。龙川总裁居然到现场了，传闻没有几个人见过他的真面目。听说他掌握着龙川集团的生杀大权，只有几个董事可以直面汇报。难道今天要见到他了吗？如果碧海之心能得到龙先生赏识，那我这辈子平步青云，还当什么小助理呢、啊？本届冠军是
，碧海之心。龙先生，这是我设计的。自己设计的。是的。我很好奇你的设计理念，你说一下，为什么要设计一百零八个切割面，还有上面用的蓝绿色宝石，有什么寓意？这这个，那个。真正的设计师肯定能说出自己作品的寓意，你说不出来。证明不是你设计的，有谁能说出他的寓意？我知道，我知道。你说，一百零八个切割面是为了折射出钻石最美的光彩，让原石更加璀璨。碧海之心采用蓝绿宝石的设计，就是为了体现出海洋的广阔和包容，让佩戴者更显雍容华贵。你才是碧海之心真正的设计师。是的。苏小小抄袭我的设计，还提前撤销我的参赛申请。这苏小小竟然干了那么缺德的事儿，看来什么哈佛、名门之后也是瞎编的。果然丑人多作怪，苏婉比苏小小漂亮多了。龙川集团绝不允许抄袭和欺骗。既然今天大家都在，我不介意杀鸡儆猴。龙小姐，龙川集团所有的子公司、合作公司都不允。永远在地里住，姐，你是我亲姐，嗯，求求你，救救我吧！你不是说我们是一父一母，我是不会救你的。苏婉，你这是小贱人，我不会放过你的。苏婉小姐在本次比赛之中表现优异，龙川集团决定升苏婉小姐为龙川珠宝的设计总监，碧海之心为主推产品。刚才没打好关系，我现在去不知道还有机会吗？龙川设计总监，一般人混一辈子都混不到，羡慕。哎，龙先生，哎，你好，你知道龙先生去哪儿了吗？我想谢谢他。小姐，你真逗，普通人怎么可能知道龙先生的去向、啊？也是啊，谢谢啊。我还是去找思叶吧。龙先生，龙先生，你走的好快啊！有什么事？你的声音好熟悉啊！我有一点感冒了，你有什么事情？我想谢谢您，感谢您主持正义，为我讨回公道。没关系，我最欣赏有能力的。像你这样有天赋的设计师，不应该被埋没。我能请您吃饭吗？也是，像您这样的人，怎么可能和我吃饭呢？我很乐意，只是我现在有别的事情要去忙。真的吗？只要能，只要能让我看到你更棒的设计，我们之间的交集不仅仅只会是一顿晚饭。我答应你，我们还会再见面的。我会努力工作的，那您忙，龙先生。哎，龙先生，你这衣领上怎么撒上红酒了？这红酒渍怎么跟四叶身上的一模一样？苏小姐，啊，比赛都结束了，你怎么还在这里啊？哦，我是特意来感谢龙先生的。这是我领导，他脾气不太好，最讨厌和陌生人交谈。你还是快走吧。那龙先生，刘总，我去找我老公了。找您？干嘛？头大汗呢，啊？天气太热了。啊？刘总，你怎么比我先出来啊？我腿长，走得快啊。哎，对了，今天多亏了龙先生替我主持公道，他真是个好人
，他从来都是一个帅气逼人、公私分明、能力卓越的人。四爷，你好像对他挺了解的。毕竟是刘瑾的上司嘛，多少还是了解一些的。没见过夸自己夸这么溜的。嗯，思燕，你这领口都臭了，你快去洗洗吧。你不方便，我帮你洗。我平时都自己洗。我说你轮椅又推不进去，我是脚残废了，手又没事。你看，慢点，哎，你慢点。别招惹我！我我手痒了，我去给你拿衣服。苏安，你刚才真的是色目生生。以前谈恋爱也没那么猴急吧？装去真累。喂，我前两天逛街刚好给你买了套新睡衣，你开个门，我把衣服递进去。好。我把衣服递进去。好。我去接电话啊，你先换衣服。喂，刘总，大半夜的你怎么打电话过来了？呃，我睡不着，想找四爷聊聊天。我来接。当年的火灾有线索了，老板，这位就是当年发生火灾的电影院负责人。说吧，那天到底发生了什么？呃，这如实说，这里边的都是你的。当时啊，电影院里啊，除了两个年轻人，就剩下那一个清洁工了。说来也是奇怪，火灾发生没两天，那个清洁工他就出国了。为什么？据说是发了一笔横财。带着全家人搬去了美国，可把他们那群人羡慕死了。后来呢？后来呀、啊，这家人就再也没有回来过，和我们这边的所有人都断了联系啊。那个清洁工跟我们面目扯淡，没有理由会放火害人。这背后必定有人指使，派人去美国继续查。还有火场那个女孩，查的怎么样了？还在查，要尽快。如果真的查到了。夫人怎么办？老板，我觉得你已经渐渐喜欢上夫人了。现在龙川集团的势头正猛，求着和龙川合作的公司数不胜数。我也是好不容易才求来的这个机会，也不知道会过来个什么总监。大少爷，您这次可要好好表现表现了，这样老李总才能多看您一眼。我又不是只会玩女人而已。厉总，好久不见，我是龙川设计总监苏婉。好久不见，婉婉，你还是这么好看。厉总，我们还是好好开始工作吧。别急嘛，我们就不能叙叙旧？我们之间没什么好叙的。你如果是这个态度，那合作没有必要进行下去。听你的，你说谈工作，我们就谈工作。丽雨怎么还没谈完事儿？婉婉，你别走那么近。
哎呦，再提醒你一次，叫我婶婶。好香啊，还是我喜欢的那款味道。你再这样，律师和龙川的合作项目就取消。我作为总监，还是有这个资格决定的。苏婉，你这个臭贱人，都做婶婶了，还想让头头吃？你不是在婚礼上说，你和丽雨是意外，不喜欢他们？谁说我不喜欢？你都结婚了，还想勾引我的男人？苏婉，你不要脸！暴露了吧？还说什么一时冲动？看，分明就是图谋已久。你不能走，你保证以后不要缠着丽远。是他缠着我，而且你做出这种事情就应该明白，当小三勾引得了一时，勾引不了一世。你不要和苏安在一起。你不要烦我，我跟你说了，我们只是玩玩而已。我现在腻了，你连他一个指头都比不上。苏婉，总有一天，我也要让你尝尝被抛弃的滋味。嗯、珠宝新星苏婉，嫌弃腿瘸，丈夫性无能，在公司楼下与侄子上演豫剧还迎。苏婉。我要让你身败名裂！快看这条微博，图里的男人竟然是苏总监侄子，他还有个瘸腿老公。苏婉看着正派，其实是这种人。本来是要和那家二少结婚的，结果和自己侄子勾搭不清。不得不说，这贵圈是真乱。你搞错了，我打听过了，他家的是侄子，现场改嫁的叔叔。天哪，这么劲爆的吗？上班时间，别聊八卦。好大的官威！找点声，要是被听到，要被穿小鞋的。凭着一张来历不明的照片就能胡编乱造，网上说什么你们信什么？你们还有点判断力吗？嗯、我走吧。胡编乱造，她老公不是律师二少爷，她前男友不是律师公子。就是苍蝇不叮无缝的蛋，指定干了什么见不得人的勾当。走吧，走吧，都是真没穿小鞋。你是？不认识我了，叔叔。啊，你是我那个不争气的侄子找的，小三。什么小三？我和李宇是正常交往，我算合理上位。你干嘛？我老婆不让我跟小三说话。我小三，你老婆才是小三，吃着碗里的，看着锅里的。你少在这儿污蔑他。你看看，苏婉就是看你腿瘸抓不了奸，她好在外面红杏出墙。叶婉晴找我，肯定是想害婉婉，我就看看她打的什么鬼主意。现在有个机会可以报复他，想不想？当然想。你有什么好办法？苏婉不是最受厉小爷子喜爱吗？等厉家家宴的时候，我们联手，我先让他身败名裂，你再当众和他离婚，让他尝尝被人抛弃的滋味。这个办法好啊，够狠毒。对付苏婉这种人。就要这么干，贝<笑>贝，嗯，爸刚才打了电话，说过几天有丽家家宴，让我们回去聚一聚。好。最近工作很忙吗？怎么看起来没有精神的样子？你有什么事情的话，一定要告诉我。没什么，就是忙几天。真的，嗯，那你早点休息，别熬夜了。好。要是告诉绿思叶，他肯定会去找丽雨，到时候叔侄打起来，我要上社会新闻了。叫什么？
别吓吓我！哎，你没事吧？这是我妈留给我的戒指，她保佑我很久，也一定能保佑你。你刚才说什么？你刚才说什么？我没听清楚。没什么，我就是做噩梦了。什么噩梦？我们压力太大，梦到火了。你在公司到底经历了什么？我们现在是夫妻关系，我希望我们能坦诚相待。没什么嘛。万万不告诉我，是心里还在乎利益，还是怕我担心？那你好好休息，我先走了。哎，别走。陪我一起睡吗？我害怕。你知道自己在说什么吗？真的就是盖棉被纯聊天。我们之前一直分房睡，也该在一起培养培养感情了吧？好。看着李思业这张帅脸睡觉，不会又做春梦吧？看来又被我这帅气的脸迷住了。你再这么盯着我看，今晚就别想睡。睡，马上就睡。哎，苏婉，你别动手动脚的。嗯，好舒服，好暖和呀。干嘛？我干嘛？别动！我该拿你怎么办？爸。爸。嗯。大哥。大哥。坐吧。侄子好啊。苏婉，你别太过分。最近和四叶怎么样啊？爸，我们很好。你没接到匆忙，是我亏欠你们了。这个呢，是我给四爷准备的彩礼。是我。不能不要。爸说拿着，就拿着吧。爸，爷爷对二叔他们家也太好了吧？这，撞到瘸腿，就要在爷爷面前装可怜。打开看看。这不是厉家的传家宝吗？要不是那场大火啊，李四爷。才是李氏的主人。看来李老爷子心里惦念，让李四爷管理李家了。爸，你就是一个做的而已，你计较什么？爸，这就让我们夫人带着玉镯。规矩是人定的，一个玉镯又算什么？你得到的已经够多的了，现在给你递一个玉镯，你都要斤斤计较吗？你好，四爷，给你老婆戴上。他根本不配进厉家。易婉晴，你来干什么？你是当初破坏苏婉婚礼的人，给我滚！老爷子，你要是知道苏婉做了什么事情，就不会赶我了。苏婉怎么了？苏婉她脚踏两只船，嫁出是做人妻的同时，还要和侄子勾搭。这种水性杨花的女人，在古代可是要被禁猪笼的。哎应该是真的，要是我也不愿意一辈子伺候一个瘸腿的。倒带败坏，家门不幸，婶婶和侄子通奸，要把李家的老祖宗都气活过来了。李爷，你怎么能敲苏叔的女人？正好让李四爷把苏婉给休了，我好趁虚而入。爷，我和苏婉感情没有散，其实我们一直在一起。我没有。是大逆不道，罔顾人伦，你知道吗？求爷爷和叔叔成全我和苏安。四爷，你听我解释。我弟弟，你连自己女都管不好
，还喜欢我儿子呀？思燕，我发誓，那天我和丽雨只是在公司谈项目，我要是有半句虚言，我不得好死、啊。别相信他，赶紧休了，我们的复仇就要成。我，我去你的！李思燕，你疯了！你应该打的是苏婉。我打的就是，谁敢与我老婆为敌，就是与我为敌。思燕，你相信我？当然。丽雨，不要以为我不知道你打的什么算盘。虽然我的腿瘸了，但是就凭你，还没有资格跟我抢。我说的对吗？在我心中，他连你的脚趾头都比不上。大哥，今天宴会上来的都是家族里有头有脸的人物，你连自己的儿子都管教不好，以后怎么管得好企业呀？我，至于你，我早就知道你想设计玩玩，之前答应不过是想将计就计，以便让大家知道你的真实面目罢了。你在说什么？丽雨，我再提醒你。叫我婶婶，你再这样，丽氏和龙川的合作项目就取消。丽鱼这小子想向婶婶的墙角，嗯，没想到婶婶不理他。叶万青啊，真恶心，当小三就算了，还毁别人的名节。监控里面拍的清清楚楚，婉婉和丽鱼根本没有任何事情。大哥，以后管教好自己的儿子，还有你，管好自己的女人。好帅啊，李四爷！李强，好好管教你的好儿子，不然的话，李氏继承人不一定是你。爸，别呀，我会好好教育他的。爸，这些烂摊子就您收拾吧，我们先回家了。婚礼一场，家宴一场，一场接一场，菜都不用上了，瓜都吃饱了。李四爷虽然瘸腿，但能力强啊，比李强厉害多了。你别以为。我刚才在说气话，立誓继承人就算腿脚不便，也能当。丽，丽，我我是亏的，原谅我，丽，我我只是太爱你了，我只是太爱你了。陈女人，我差点连立誓的继承权都没有了，知道吗？把他给我拖出去，让他从此以后就是在龙川。丽雨，爸，爸，这都是那个贱女人害的，我是无辜的呀！我不管，如果我当不成掌权人，小子，你也别想过得潇洒。李四爷。我一定会得到素王。来了，你有事吗？素王，我问你，素王吗？他没有吃上家宴，已经去上班了。房子是女人买的，生活费是女人赚的，你有什么用啊？不是说你跟他离婚，我让他过好日子。丽雨，我劝你不要痴心妄想。不不不不，我想要得到的从来都不是痴心妄想，我只会光明正大的抢。你到底有没有把我当成是你的叔叔？废话，一个瘸腿的废物怎么配当丽氏未来掌门人的叔叔？你就这么确定，丽氏未来会是你？腿瘸了，就在家安心待着；老了就去领地保，别老是在爷爷面前卖可怜，我可不吃。李总，丽雨实在太嚣张了。从我决定装残废开始，这种事情我早就料到了。那我们就这么放过他吗？当然不会。
。李总，现在力士集团根本比不上龙川集团，要不然直接让他们消失算了。直接消失太便宜他，我要让立强明白自己是井底之蛙，然后慢慢的失去所有才有意思。要不是立宇平时老蹦跶，这种小角色你以前看都不看。之前一直看在爸的面子上，才没有对立强跟立宇动手。现在既然立宇自己送上门来了，龙川集团。就收下历史吧，反正历史也是属于我的东西。那接下来怎么做？真正的猎人从来不会出现在猎人的面前。我要让立宇更加的膨胀，直到他们父子犯错，那么所有一切的权利和地位都会化为乌有。厉总英明。天凉了，也该让历史破产了。谁呀？大清早的，敲什么敲？吵死了！哎，雨上，哎，李冰晴，说啊，你还想不想成为我的岳父啊？这这话什么意思嘛？让苏婉跟我在一起，让苏婉跟我在一起。那我当然愿意，可是苏婉她已经结婚了，我也没有办法嘛。切，你就甘心这样，什么好处都捞不到。小雨，你你你到底什么意思嘛？苏婉不听话，是因为你不会管教。女人就是要管，才会乖。那我应该怎么做啊？把苏婉给骗回来，让她跟我那个。李四爷知道过后，肯定会跟她离婚。我在接盘，到时候你就是历史继承人的岳父，有什么没有？<笑>我的好女婿啊，你比那个历史界强多了。<笑>不会要，拿我跟他比较，我跟他根本就不是一个档次啊。是是是，他是一个无权无势的死瘸子，怎么能跟我未来女婿做比较呢？早点开始行动吧。好，我明天就把苏婉给骗回来。等你消息，岳父。哎，好，好，哎呀，这种事儿就别等明天了，快点快点，现在就给苏婉打电话。昨晚害我被设计界除名，我这下有机会报复。喂，爸，怎么了？苏婉，家里还有你妈的遗物，你今天晚上回来一趟吧。好，我下班就去拿。哎，来呀、啊！哎，坐坐。不了，我拿上我妈的东西就走。你看，你阿姨给你做了一大桌子好菜啊，你不吃一口再走吗？咱们一家人呐、啊，难得团聚，还是为了吃完再走吧，好吧？对呀、啊，姐，我上次的事情还想向你道歉呢，你就坐下来吧。他们到底搞什么鬼？来吧，好女儿，来来走走走走走走。没见到我就走，就这么不想见我？侄子。我们最好这辈子都不要再见了。爸，你到底想干什么？哎，你你别误会啊，我那是想让你们化解一些恩怨。哎，来来来，坐坐坐。女儿啊，爸爸知道你心里委屈。自打你妈妈去世以后，我对你的关心太少了，爸爸向你道歉，对不起，女儿。爸，只要你心里有我，我还会孝敬你的。这，小雨，你今天向叔叔承诺，以后不准找苏婉的麻烦。好，你，哎，这就对了嘛。咱们一杯泯恩仇，以后你们还是沈直啊。你答应，以后不再找李四爷的麻烦，我就喝。好。
。岳父干得好啊！<笑>怎么回事？怎么回事？我没有给绿雨下药啊，他怎么晕了？不是，是我下的。你为什么要这么做？这苏婉是个二手货，凭什么她要当厉家的女主人？她不当，难道你当不成？为什么不行？我姓苏，我也能嫁进厉家呀。有道理呀、啊，咱们小小这么漂亮，凭什么她舒婉能嫁给豪门，咱小小就不能啊？糊涂啊！鲤鱼点名要的是苏婉，你怎么能当厉家的女主人呢？蠢！那小小为什么给鲤鱼下药？生米煮成熟饭，谁还在乎这米是什么品种的？重要的是米有没有熟。我就不信，我比不上苏婉。还是我家小小聪明啊！那那那你接着吧。我认识夜总会的人，把他给他们送过去，再给苏婉拍几张照片，有照片当把柄，他就得不断的给我们送钱。哎呀，那苏婉她那个瘸腿老公要来找麻烦，可怎么办呢？给那个残废，无权无势的，他能干什么？啊，对对对对，咱家小小要是跟丽雨结婚了，那我就要两百万彩礼。何止。丽家的财产都是我们的。好货呀！青啊，你是谁啊？辉哥都不认识啊？没事，一会儿在床上让你认识认识。不要。我求求你放过我，我可以给你钱。我像是缺钱的人吗？啊，你这种白嫩的这款、啊，我很长时间没遇见了。你可是我花了不少钱才得到的。你出了多少钱？我给你双倍，不，三倍。都躺床上了，还说这话？乖乖的陪好我，钱你留着，自己花。你这是犯罪！司法部门不会放过你的。<笑>我劝你识相点儿，一会儿少受点罪。你放开我！你这个禽兽，我老公不会放过你的。啊！放开我！贱人！贱人！你敢打我？在房间里陪苏小姐。叔，你可碰他哪儿？我还没来及碰他。嗯、好恐怖啊！一整个跟阎王爷似的。感染者夫人，她今天估计就要丢江里了。外面在干什么？呃，应该是保镖在打人。李总，要不换我们来吧？我怎么听到有人在喊李总？啊哈哈，呃，李总是啊，这保镖在给李老爷子打电话汇报情况。呃，这个保镖呢是思叶问李老爷子借的。原来是这样。思叶怎么知道我在这儿啊？老板，夫人下单后去了他爸那里，一直没有出来。随后李玉也进去了。然后我们的人看到他爸一家包车运了两个大箱子出来，让他们进几天。哦，你下班后一直没回家，四爷就托我一起找你。我们顺藤摸瓜就找到这儿。这道怎么做、啊？呃
得到。没事了，李思燕，每次都是你救我。怎么是你？苏网都被搞臭了，你就别要他了，你娶我吧，我干净。说话没事。为了爬上我的床，真的是不择手段呐！他们不是我教过来的。请问厉少，这位是厉氏少夫人吗？我就是。就凭你也想当厉氏的少夫人？你也不去厕所看看自己的样子，你配吗？你怎么能这样？我们才刚睡过。睡过。别以为和我睡过，我就会给你名分。别痴心妄想了，这厉少可真长，快点弄下来，这是大新闻，保准上头条。拿上你的衣服给我滚，别在这儿碍我的眼。等等，是谁叫你们过来的？打电话的人说是你叔叔。啊！李思业，又是。为什么在这儿你不清楚呢？刚给我下完药就忘了。你在说什么？我听不懂。哼！你们涉嫌绑架，对我的妻子实行非法性侵。你们三个人都要进监狱。叔婉，我我们实在是对不起你了，你就放过我们吧，好吗？放过你们？等你们下次再来害我吗？不会，不会的，不会的。我我们一家。一定重新做人。你看，你爹都这么大年纪了，你妹妹才二十岁呀、啊！求求你，她是我妹妹，这件事是你们三个做的，你们三个人一起承担。婉婉，我可是你亲爹，你可不能把我送进去啊！亲爹，亲爹会这么对我吗？虎毒还不食子呢，你连畜生都不如。既然你没把我当女儿，我也没必要把你当爸。刘姐，这里的事情交给你处理了。放心，这三个人一定会被绳之以法。苏婉，你不得好死！把他的嘴给我堵上。婉、啊、婉、啊啊，我们回家。好。喝口热水。你去哪儿？你脸上肿了，我去拿冰块给你冰敷一下。那我和你一起去。同事那次，加上苏小小这次，婉婉估计有心理阴影了。嗯。你不知道，我差点被那个。见到你有多高兴？我应该早点赶到的。没有，你来的很及时。下次去别的地方，一定提前告诉我。我也没想到我爸会那样。我妈死得早，我爸又娶了我后妈，我从来都是靠自己活着。为什么我越坚强，就越受到更多的伤害？以前你无依无靠的。现在你有我，李思燕，以后我就是你的家人。完了完了，好爱他。我是彻底爱上婉婉了，这婚一辈子不离。
。时间不早了，快点洗漱睡觉。啊。潇潇已经交代了，这件事儿立于是主谋。可以死了。你好，龙川集团刘锦，烈士集团李宇。我这个项目属于保密项目，不能让任何人知道。了解。预测收益率高达百分之五百，所以龙川集团很看重这次合作。这么高？确定吗？龙川集团做了多家公司调查，才选择了立士合伙。厉少如果怀疑。那没必要合作了。哎，我不是这个意思。等项目做成以后，整个市场就是我们的。只要开好头，以后大把钞票进利氏口袋。龙川集团向来是信誉第一，我相信贵公司的保证。所以，利少打算投多少？三十亿。三十亿，很多公司都可以做，龙川没必要找利氏。五十亿。这是一块大蛋糕。龙川本可以一家独大，李少懂我意思吧？至少一百亿啊！这这个我得回去跟我爸商量一下。那我等你的好消息。啊，咱们提前庆祝成功。啊。就凭你也配跟我喝？子安，你是我的。绿雨，你来干什么？婉婉，我投资了一个大项目，马上就成功了，到时候你就跟着我。听不懂你在说什么，赶紧走。你还是喜欢我的，对不对？不然你怎么会赌气嫁给那个瘸子呀？你别自作多情了，从你出轨的那一刻起，你就什么也不是了。啊，我的心里边只有你呀。丽宇，你清醒点，我现在是你婶婶。你和丽思燕离婚。我们重新在一起。你喝醉了就回家，别跑到我家来撒酒疯，放开我！不放！我这辈子最讨厌出轨的，你别痴心妄想。那个瘸子有什么好的呀？他的事业能满足你吗？放开我，李云！你要是再动手动脚，我就告诉老爷子。为什么老爷子吓我？他就是个老糊涂，他的位置。迟早他妈的都被我拿下来！丽宇，放开我！丽宇，思燕，你怎么出来了？我听到外面吵吵闹闹的，原来是我的侄子。老板，你先进去休息，我跟他聊几句。谁要和残废聊啊？他喝醉了，你小心点。没事的。我毕竟是他叔叔。残废，要聊什么？林石，凭什么打我？烂泥扶不上墙的废物，打的就是。睁大你的狗眼睛，好好看清楚，我是你的叔叔。不对，我叔叔是个残废，他怎么可能站得起来呀？啊啊啊！那我叫你好好看清楚，我是不是？这一拳是替素婉打的，你给予自己的婶婶做侄子，要有侄子的样子。这一拳是替你爷爷打的，李家百年的基业就毁在你们父子手里。
立宇虽然喝醉了，可四爷是个残疾人。要是两个人打起来，四爷会吃亏吧？真的打起来了？四爷！四爷！战斗力都这么强啊！放心吧，我已经替你教训过他了，他以后不敢再乱来了。我还担心你会吃亏来着，那他怎么办？给物业打电话，就说这里有块垃圾。行，垃圾就应该待在垃圾桶。这年头，怎么还有人睡在垃圾桶里？太臭了！我会在这儿。不管发生了什么，第一次见穿西装的流浪汉，是不是脑袋有问题？流血了！怎么浑身都在动啊？啊！哎！别拍了，滚啊！李少，你还加不加投资了？你不投就趁早让给别人。投，我我马上叫我爸拨款啊！准备合同，对付李强。明白。建卫，脸怎么了？又跟你打架去了？你这看能不讲水？怎么一股烂菜的味儿？哎，先不说这个了，我最近接触到一个项目，收益率高达百分之五百，脑袋被雷踢了吧？什么生意收益百分之五百？是龙川集团的保密项目。龙川集团，这可是世界龙头老大呀！我缠着龙川的刘总已经好久了，只要我们资金到位，他马上跟我们合作。赶紧投呀！就是钱不够，至少要一百亿。钱不够。那就从历史挪一下喽，反正这种事儿我们还干得少吗？爸，你可真贪呐！这是我爸，历史总裁。你好，这是龙川的刘总。久仰厉总盛名，百闻不如一见。客气，今天听李宇说有个项目签，特地过来了解一下。有龙川集团做后盾，项目你大可以放心。嗯。这是合同，你可以先看看。龙川集团，我当然放心。我只想知道什么时候看见收益。厉总放心，半年之内肯定可以。嗯，如果厉总拿出好成绩，那你的弟弟就再也比不上你了。不瞒刘总，我那个弟弟哦，确实碍眼。趁着项目成功，我一定把他赶到国外。厉总六亲不认。果然是干大事的人，爸，那赶快签字吧，请吧，见。李总，你就等着收钱吧。有你这句话，我就放心了。老板，成功了。月儿钻进来了，该收网了。突然动了父子开董事会，出什么事了吗？有人举报你挪用公款，导致公司资金流断裂，所有项目停滞不前。厉总，那不是你个人的钱，厉氏的钱，我们董事都有份儿。你今天把窟窿补上，我们可以既往不咎。不然你就等着房地产见吧。有证据吗？我和我爸很忙的，是我举报的。我已经将挪用的流水发给董事们了。你敢背叛我？你找死！既然都发现了，那我交实底好了。钱花在龙川集团合作项目上，等赚到钱了，各位都有分红。
这么大数额，真的能赚得到吗？和龙川集团合作就不会赔钱，你懂不？安全起见，你们找龙川的人过来见证。李宇，打电话给刘总。这不接电话，说明有猫腻。一百亿亏完了，那么历史就完了呀。给苏安打，苏安在龙川工作。喂，苏安，我是李宇，你先别挂。上次跟你谈的合作项目你还记得吗？记得，不过那个项目早就中断了。怎么可能？刚开始的负责人是你，过后才是刘总。我前几天才和他聊过。刘总，这样吧，我待会儿来立市具体了解一下。龙川的人马上到。各位，先等等。你个吃里扒外的东西，我弄死你！住手！李总，您终于来了。刘总，你怎么和李四在一起？你们一伙的呀！如果不是因为你贪，怎么会被我骗？小助理、刘姐，都是我的人。好啊，你们一起伪造龙川来历，特务！你想让你还钱，李氏要败在你手里了。谁让你得罪李氏爷？你们兄弟俩斗争已经连累到我们身上了。如果我掌握李氏的话，这份合约我可以取消，李氏的一百亿我分文不取。李四爷，你说的是真的？自然。一个瘸子怎么可以当总裁呀、啊？难道要别人对我们李氏指指点点吗？一个瘸子当总裁，对企业形象也不好。但是我们的钱都还握在李四爷手里啊！谁说我是个瘸子？这不明显吗？你这不坐轮椅啊！你没有残废，你就在骗我！我要是不骗你的话，我早就没命。你们对我刁难打压，我就是装瘸才能避过。既然没残废，那四爷你立刻上任吧。大家不要忘了，是李四爷骗我在先的，我们可以告他，钱也可以要回来。你到现在都还不明白站在你面前的人是谁吗？你这话什么意思？我可不是骗子，我真的是龙川集团首席特助，我忠诚。龙川集团掌权人龙先生。也就是立氏二公子，你的弟弟立思业先生，怎么可能？我这些年在国外，并没有闲着。龙川集团确实是我一手创立的。原来神秘的龙先生就是思业啊！还告什么呀？立氏归到龙川，我们就是世界第一的大企业。立思业，你这个阴险狡诈的卑鄙小人！没想到弟弟几年不见，成长了不少。就算你搁老爸那里，我立是继承权，你赶不走我的。嗯，先忍一下。弟弟，大哥给你道歉了，做人修德，你想对亲哥哥赶尽杀绝吗？想我儿，那你会死得更惨。好吧，那大哥就先降为普通基层，接受内部调查。这李四爷真是公私分明啊！被压迫了这么久都没有报仇，真是心胸广阔。以后啊，公司就仰仗李四爷了。嗯。傍晚要到了，我先走，剩下的事情你来处理。好的，老板。李四爷，晚安了。李思业，完了！哎，完了，掉马了！没想到你藏的够深的，连我都给骗过了。算了，你现在跑的挺溜的呀。我，我是这……我不想听你说话。喂、哦。做事有苦衷的。十年前的时候，有人想放火害我，我是为了让凶手放松警惕，才故意撞瘸的。
那你现在怎么不装了？这不是被你发现了吗？是啊，我要是不发现的话，你肯定一直瞒下去。是我傻，我整天心疼你，我还努力还房贷。对不起，我现在就把工资上交，以后你再也不用那么辛苦的工作了。是钱的问题吗？我这座小庙容不下你这尊大佛，你自己出去吧。不。我我不要，你在哪儿，我就在哪儿。我问你，你装瘸这件事还有谁知道？刘特主，刘锦。他都知道，我不知道，你不如跟他结婚算了。起开。请问您是苏婉小姐吗？是我，怎么了？我的天呀、啊，这可是爱马仕珍藏系列，全球只有两个，另外一个在欧洲女王手里。那条项链我在新闻里见过，真正由十克拉的非洲原钻雕刻而成，拍卖了两百个亿呢，还有法拉利超跑。这设计估计全球只有一辆。苏小姐，这些都是您老公为您定制的专属赔罪礼物。苏总监真有福气，老公这么宠她。我不要，谁买你退给谁吧。天哪，怕怕死了，老死，求求了，送给我吧。苏小姐，您别为难我们打工人了，请您签字吧。行吧，来，苏小姐。就凭这些东西就让我休息？李思义，你太小看我了。这些东西都是我熬夜帮厉总预定的，怎么说扔就扔了呀？我打工一辈子都挣不到一件。你不要，我要。呃没钱没事的特助，您千万不要辞退我！我怎么敢啊？我就是个外人，你才是内人。我算哪棵葱啊？是不是？我这那个我这我这这……哎呀，夫人呐、啊，您到底生了什么气啊？我是他妻子，我希望两个人能彼此坦诚信任。但厉总不想让您受到伤害啊！您给了他一个家，厉总不想让那些黑暗的事情污染到你们的二人世界。他真这么想的？厉总是商界杀神，没人敢靠近他。跟您在一起之后，他才变得温柔了。夫人，您不该怀疑厉总对您的爱。您想一想，地产的事儿、碧海之心的事儿，还有您亲戚的事儿，那都是厉总在默默的守护您呢。全部都是他做的。<笑>刘总，我想早退。没问题，工资照发。哎，夫人，那这东西呢？到你了。谢谢夫人。看来这个家没我不行啊！看来还是得用刘特助教我们一学装可怜，培养我们成信用。你怎么了？我本来想给你做顿饭道歉的，可是没想到。你是堂堂龙山集团的总裁，不会做饭很正常的。走，这房子是你让打五折的？你都知道了。我能进龙川当总监，也是因为你。房子的事情我可以承认，但是那件事情完全是靠你自己的能力的。不管怎么说。只是谢谢你默默守护我。嗯，你原谅我啦。看你表现吧。哎呀，你手还流血呢。别动，让我抱抱。既然我们彻底认清对方的身份，那以前的都不算数。啊？
。可是我们已经领证了呀。我不管，我要重新开始谈恋爱。老板，国外追查的人传来消息，清洁工已经找到了。走，去会会他。说说吧，当年为什么要放我害我？我不在你身上。我只是一个打扫卫生的，那石头长着也没什么用、啊，帮他把舌头割掉、啊啊啊啊。我说，我说，当年故事给我剪，我放的火。故事，当年确实被力士打压的剪，与力士积怨已久。李总，龙川市现在没有故事啊，故事之后已经被力士收购了。那李总，您的仇人其实早就解决了。把他拖下去吧，李总，当年的女孩找到了。哟，赵子怡，你这么年轻漂亮，怎么也到商场做保洁呀？肯定是想找个富贵客人当高枝呗。我找什么工作是我自己的事，你们不要乱猜。别做保洁了，嫁给我儿子，来年呀、啊，让我们老李家抱个大胖小子。我不可能嫁给一个混混。<笑>就你这种啊，没什么文化的女人，配我儿子也够了。你，哎，作为女人，早晚都要嫁人的。我也是为你好嘛。让开。哎，你这怎么不懂好赖话呢？你没看见他不愿意吗？你谁呀、啊？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，快来人了、啊！这是大小伙子打老人了、啊！赔钱，我赔钱，记得不站起来！倚老卖老，霸凌同事，还对客人碰瓷，你们三个人被开除了，笑死人了！你说开除就开除啊？五分钟之内。把这个商场给我买下来！哎呦，这男的是疯子吧？这么大商场，五分钟给买下来？李总，肯定了，那李总，真对不起，李总，我这就把他们都开了。经理，他到底是谁呀？他是我们新来的大老板。你们几个老蠢货都干了什么？保安，把他们都拉出去！不走！经理，饶了我们吧，我不敢啊。李总，您没事，我就先走了。没事吧，赵思怡？你是十年前电影院的那场大火，你还记得？我记得，我救了一个男的，然后我也晕倒了，醒来就在医院里了。你救的是我？是你。谢谢你的救命之恩。没事，无论是谁，我都会救的。你现在住在哪里？住在公司安排的宿舍里。和那些大妈们一起。刘特助，备车。现在赵小姐回去。好的，老板。请。赵小姐，这位是我老婆苏婉。婉婉，这位就是当年火场的救命恩人赵子怡。苏小姐好。赵小姐，感谢你当年对四爷的帮助。给赵小姐安排一栋别墅。另外再准备一下，送他进龙川之宝。是李总，谢谢李总和苏小姐了。想不到我当初小小的举动能有这么大回报。赵小姐，这边请。我今天去找他，他正在被人欺负，所以我就想帮他改善生活，以报当年的救命之恩。解释这么多，心里有鬼呀、啊？哪儿有？我这不是怕夫人不明真相，爱着没错吗？我才不会吃醋呢。我们一起帮他搬家吧。当年我在火场救了一枚戒指，您有没有看到？戒指我一直戴在身上的，可以还给我吗？当然可以，是你的东西。
，你没事吧？对不起，苏小姐，我早上没吃饭，有点低血糖。嗯，没关系。赵小姐对别墅还满意吗？我第一次住这么好的房子，谢谢厉总和苏小姐。比起当年你救我，这些根本就不算什么。今天怎么不开心啊？我看到赵小姐碰上你坏人，你要是喜欢上别人，你就跟我说，会主动退出。说什么傻话？我怎么会喜欢别的人？你为我吃醋，我很开心，因为证明你在乎。我们干脆直接跳过谈恋爱，不走吧？不行，谁让你报复的？我控制你，罚你三天不准亲我。我那个是不可抗力，不行。李思业，你要办完又上工吗？我哪敢，我送你回去休息。李总说了，你刚接触工作，先适应环境，不用着急干活。请帮我谢谢李总。好的。你叫赵子怡是吗？你长得真漂亮。谢谢。哎，刚看你跟刘特助在说话，你跟李总很熟吗？我算是他的救命恩人吧，他找了我十年。十年，救命恩人，那李总对你肯定有那方面意思吧？这不就是多年失散，一朝重逢，啊，酒火花的即视感吗？哎，子怡子怡，你要是当了夫人，可别忘了我们哦。嗯。啊，大家先回去工作吧，我们休息时间再聊。工厂，苏安姐，子怡，工作还适应吗？大家都很照顾我，多亏了厉总和你，我才能有现在的好生活。别客气，那个，你对思业是什么感觉呀、啊？感激啊！当初我做保洁被同事为难，他直接为我买下一个大商场，帮我教训同事。你先去工作吧。买下一个商场，李思业，如果你先找到的是赵子怡，你还会和我结婚吗？今天要和思业好好聊一聊，恩人是恩人，老婆是老婆，我们要好好巩固感情。喂，一个人嘀咕什么呢？吓我一跳。刚一进门就闻到饭香。这是给我做的惊喜吧？是属于我们的烛光晚餐。能娶到这么好的老婆，真是我的福气。嘴这么甜啊？嗯，帮忙上菜。嗯。李思燕，我今天听子怡说。喂。李总，我肚子好疼，你能送我去医院吗？我快不行了。我现在让刘特助给你叫救护车。我好害怕，这个城市我只认识你，好痛。喂，子怡。婉婉，赵子怡的电话突然断了。不知道他发生了什么事情，老婆，你吃完先睡，不用等我。不行，我得去，孤男寡女共处一室更危险。你现在感觉怎么样？我打电话让救护车过来。不用了，已经好多了。肚子疼不是小事儿，还是去看一下。我昨天买了药，就在卧室左边抽屉，你能帮我拿过来吗？好，你等我一下。
。想不到我当年随手做了一件好事，没想到你对我这么好，一定是戒指保佑。应该的，李总。是疼了。你的病怎么会这样？当年火灾之后，家里发生了点变故，落下点小毛病。你放心吧，我一定会找最好的医生把你的病治好。李总，你不要对我这么好，我苦日子过惯了。如果有一天这些都没有了，我会不习惯的。你放心吧，我说了要照顾你，就会把你一辈子都安排好的。那以后我就有家了，是不是？看我在想什么，你跟苏婉姐才是真正的家人。我在做什么梦？到时候可以认自己当干妹妹，免得她患得患失。你不要看轻自己，啊，我会给你一个家的。前脚和我说谈恋爱，后脚和别的女人说要给她一个家。李思义、啊，我在你心里到底算什么？是是，便宜点。苏婉姐，赵子言，和工厂对接订单的是不是你？是的，你看看这个，销售部打来电话，说货物不够，销售开天窗了。你知道哪里出问题了吗？我。这里，你连自己哪里出错都不知道吗？最后的小数点没标，你导致公司损失两百万。对不起，苏万姐，苏总监，我下次一定注意。公司明文规定，最后下发工厂的订单要检查三遍。你真的检查够了吗？我两百万可不是小错。你要是把聊天的时间花在工作上，就不会这样了。怎么感觉苏总监特别针对赵子怡啊？我们刚才和子怡聊天，会不会也怪罪我们？子怡。要不你还是别做这个工作了，苏安姐，我不想离开龙川集团，我想成为像你一样的女强人。你起来，按照公司规定，你犯下这种错误就等一下。第一次做不好很正常，下次多注意就行。总得给他机会吧，才能慢慢学习，逐渐进步。学习归学习，公司有公司的规章制度。对不起，李总，是我一时疏忽。苏婉姐，你放心，这两百万我一定打工补上。两百万，我帮你补了。李总，他现在是龙川的员工，你是老板，请你摆清楚自己的位置。我知道，这个钱从我个人账户走，不会动用公司一分钱。你对公司其他员工也这么大方吗？龙川集团不怕员工犯错。只要大家有信心努力，公司都会给大家成长的机会的。就算你这次替他补上，那下次呢？下次有下次的解决办法。没关系，这次就当成教训。行，又不是我的公司，我操什么心啊？李总，请允许我早退。苏总监，子怡，李总竟然愿意帮你出两百万哎！没事，苏总监一定是因为嫉妒你才会走的。王婉，王婉，你平时对夏叔很包容的，为什么今天要这么针对赵子怡？你觉得是我在针对他？不然呢？你不是一个斤斤计较的人。你错了，我就是。别说气话了，你平时根本就不这样。我平时什么呀？我作为上司，我不能教育自己的员工吗？当然可以，但是他已经认错了，你还想他怎么样呢？有你护着他，我能拿他怎么样啊？不是每个人都像你这么能力出众的。赵子怡她只是一个保洁出身，第一次接触职场，不可能一个错都不犯。你是老板，你能替他承担两百万的错误，谁来替我承担？李思燕，你真是公私不分。老板，哎，啊我。你说嘛，黄，整个龙川都是你的，我帮他只是想报答当年的救命之恩。
如果当初你先遇到的是赵子怡，你还会和我结婚吗？这个问题根本就不成立，因为我已经跟你结婚了。你的意思就是，如果你先遇到他，结婚证上根本就不会有我的名字？我不是这个意思吧，妈妈。李总，你怎么一个人喝闷酒？行李烦，来喝一杯。你怎么在这？我想请教一下工作上的事，争取苏婉姐不生我的气。苏婉现在不是生你的气，还生我的气。对不起。算了，跟你也没什么关系，只是我现在什么办法都用了，他微信也不回，送了礼物也不说。那苏婉姐为什么生气啊？不知道，前几天还做了一桌子好吃的，这两天就不对劲。女孩子都这样，多哄哄就好了。我真羡慕苏婉姐有你这样的老公，不像我，什么都没有李总，你说苏婉如果看到我们俩睡在一起，会不会直接跟你离婚呢？小姐，请问什么事？开间房，我要扶李总去休息。苏文姐，刚刚只是意外，李总喝醉了，你不要生气。是不是意外？我自己会看。不用你多嘴，素婉姐，你千万别怪他。李总一定是把我当成了你才会这样的。我看他不是当成了我，巴不得跟他结婚的人是你。素婉姐，你千万别这样说，李总醒来会怪我的。怎么会呢？他只会护着你。不信你看着。李思言，我向你求婚的时候说过，我只要忠诚。现在你出轨了。我们离婚吧。你说什么？你出轨了，我们离婚。你,你别闹啊！有什么我们回家再说。我没有闹。素婉姐，刚刚真的只是误会，我跟李总之间什么都没有。刚刚你们已经亲在一起了，要是我再来晚点，是不是就看到你们睡在一起了？嗯、赵子怡只是我的救命恩人，我怎么可能会跟他睡呢？怎么不可能？我在你眼里就是这样的人吗？夫妻之间要相互信任，这是你说的。我真的只是喝醉了。那他为什么在？他，你白天把他给骂了，他只是来找我聊工作的。我才是他的直属上司，聊工作也应该找我，而不是深夜找我的老公。李总，苏婉姐，你们不要吵了。说来说去都是因为我，我是你们夫妻之间的阻碍。我想好了，明天我就离职，回去继续做保洁。把事情搞成这个样子，你满意了吧干得不错，您竟然能取得丽思叶的信任，是厉总和厉少安排的好，还有这个，多亏爸提前调查，把清洁工给买通了，也把戒指的故事给摸清了，不然，丽思叶真的有可能查到我们同事。<笑>就算丽思叶这东西连残废，也想不到当年放火案的幕后黑手就是我。现在赵子已经被误认为救命恩人，爸，接下来我们怎么办？李
病杀。厉总早就安排好了。我冒充的第一个目的就是离间厉思业和苏婉的感情，第二个目的就是把厉思业骗出来。厉思业身边，你这人保护根本接近不了。现在厉思业愧疚，房现在彻底崩溃了。子怡可以随时把他骗出来，还是霸老谋生算啊！这次。我们一定不能放过他。放心吧，十年前我妇人之仁，让他骗了我。现在，我不仅要得到历史，还要抢走龙川集团。爸，我想要龙川副总的位置。行，您是我亲儿子，少不了你的。你明天假装离开，把李四爷骗出来，我们早晚把他给绑了。那说好的尾款？别心急嘛，事成之后。给你的不会比利斯叶给的少。明白，谢谢李总。<笑>等等，谢谢李总和苏小姐这些天的照顾。那天是我太过分了，我向你道歉。苏小姐，你没错，还是原来的地方适合我。我走了。哎，子怡，你不用走，这栋房子本来就是买给你的，这是我当初的承诺。不用了，我不是一个贪财的人。不想被人说我不谋钱财，希望苏婉姐和厉总能永远幸福、快乐。子怡，子怡，都是我太嫉妒了。子怡毕竟是你的救命恩人，我们不能就这么放他走。啊，快追啊！子怡，你要是走了，我跟思叶都会愧疚的。是啊，回来吧。思、啊、叶，没想到苏婉也跟了过来，买一送二。立强跟立宇应该更开心吧？走走走走走啊！要这么做，当然是因为有钱拿喽。我给你的钱还不够吗？拿人钱财，替人办事，比较简单。拿你的钱还要骗你，太难赚了。是谁让你来的？是谁让你这么做的？这怎么能说？我尾款还没拿到呢。你这么做是犯法的，李氏和龙川的人不会放过你。<笑>我们干这种事害怕这些，等这些火烧起来，你们俩估计都成灰了。<笑>你把苏安放了，这件事跟他没有关系。可惜了，谁让他跟你过来了呢？真没想到，短短十年，当初那个善良的女孩竟变得这么恶毒。<笑>李思叶，我不知道你是傻还是天真，还不是怪你自己认错了人。你什么意思？我根本就不是你的救命恩人。你骗我！没想到你没戒指。能教你们骗得团团转，这不是我妈的戒指吗？什么？老文，这真是你妈给你的戒指？是啊。那你十年前有没有见过我？我的确是经历过一场大火，但是我不记得了。你们两个，去地下才复盘。你没事吧，李思燕？李思燕，你别睡，你醒醒！不能睡，醒醒！你叫什么名字？我叫苏婉。我叫李思燕。你的腿还能动吗<咳>？我不要怕，肯定会有人来救我们的。这是我妈妈留给我的戒指<咳>，她保佑了我很久，现在一定要能保佑你。你把戒指给了我，但你
怎么办？我不要紧的，你一定要坚持住，你不会死的。小心！我想起来了。想起来了。好。这个戒指，十年前的保佑你，现在一样也能。李思言，你不会死的。傻瓜，我们都会没事的。在那边，老板，快！没事吧，老板、夫人，你们没事吧？去找赵子怡，别让他跑了。是，走。没事。去那边看看，救兵这么快就到了，要是被找到就没命了。只有丽总能救我了。还知道些什么？清洁工，清洁工也是他们收买的。当初德梦豪开手，其实是他们。把他拖下去。他们才是主谋，抓他们的。你们一个也逃不掉。我真的知道错了，求求你们放过我吧，我后悔了。有什么话，等着对司法部门说吧。不是，我真的错了，放过我吧，求求你们。徐家大哥。求求你，救救我们！那你为什么还要这样做？他可是你的亲弟弟，爸，我就要我说，你就帮我救一次，你救一次！求求，他这如此，何必当初？因为偏心，当初一心要立思野当继承人，我才对他下手的。区区一个律师，就能让你弃青青于不顾，就能让你放火烧你弟弟。我几十年努力，我就是为你那口中区区的一个律师。我一生遵纪守法，没想到教育出你这么一个杀人犯。这事儿怪不得别人。要怪就怪你偏心，你才是杀死李思的凶手。你这个不孝子孙，我不会帮你的。爸，别怪我了。你想怎么样？李宇，你既然不听话，动手吧。好的，爸。你死了。爸，你说李思业知道你出事了，会不会来救你啊？思业会杀你。他一定会来救我的，<笑>是吗？你说李思业会不会用他的命换这条老东西的狗命啊？啊！你这个逆子，你竟然想弑父！我不仅要弑父，我还要杀爹。<笑>爷爷，你就听我爸的吧。都是儿子，保哪个不是保呢？我不认他这个人就。爹。现在才想断绝父子关系，去了！你到底想怎么样？给我保险箱密码和银行最高权限钥匙，我可以放过李思燕，也可以放过你。待会儿你怎么离开？这不用你操心，快说！保险箱在哪？老东西，养我几十年，应该知道我没什么耐心的。爷爷，别墨迹了，有这个时间，我们早就到机场了。快说！走，老板，李强可能已经听到了我们这边发生的事情。
去老宅，他肯定会去找爸。爸，有密码。密码。保险箱很久没打开，密码有些忘记了。别耍花样，说不准。密码。阿强，你再考虑考虑。事情还没到这一步，等你打开保险箱，那他就真的完了。我受够了这些年，你把我当狗一样训我，让我考虑考虑，看到不累死，才能叫声吗？啊！你难道转移财产出国，就能一了百了吗？怎么不能？爸爸这辈子见不到你们，我恨不得你们都去死。我会帮你说话，四爷不会做的那么绝的。别废话，你密码多少？说，那是历史的根。你要拿着密码，你是你要他的呀！都死到临头了，谁还在乎这些东西？快告诉我密码！你是你妈妈的生日？是。失国的密码不对，不对。那那是我我的吧？真是。还是不对。怎么回事？反正，反正是谁的身上，你哥哥是吧？老东西，多点时间是吧？你真以为我不会杀你吗？啊！啊住手！你们，别动！你把爸放开，我就把李玉还给你。李四爷，你总能你做傻了吧你？你真以为我会在乎一个废物死活？爸。这是我们一起做的，你怎么能丢下我不管呢？乖儿子，在国里好好待着，等爸稳定了过来接你啊！爸，你好狠的心呐！李氏<笑>和龙川集团都给你，爸他身体不好，先把他放开。哟，好一个父子情深啊，李四爷，你抢走我多少东西？如果不是你，我能走到这一步？我抢走你什么？我的父爱，我的历史，都是因为你的出生化为乌有。我今天来就是要将集团重新交还于你。你所说的父爱，从来就没有消失过。你骗鬼吧！他的爱都给了你，都到今天这一步了，我我怎么回历史？那你想怎么样？我要你们都去死！呃、我看你给老家伙谈笑，我都恶心、哎。要你们所有人给我陪葬！你你别激动，啊、你先别激动。签个飞机我都给你准备好了，你随时可以出国。爸，爸，没事了。李思，我要你的命！小心！我来，我来，我来，哈！老板，老板，夫人，老板。叫救护车！李四爷，他那些人鱼死在你怀里，是不是痛苦一生呀？他要是出事的话，你也别想活了。来呀，老板，我已经叫救护车了，马上就到。来不及了，你去开车，我在后面跟车。好，走。老板，你们好不容易才家人，何不能失去你？啊，你会没事的，都等你。你们好大不了啊！我爱你，我也爱你。李总，李强父子被判了无期徒刑。李总，快轮到夫人了。去看。接下来这位获奖者的名字，想必大家都耳熟能详了，他就是著名的珠宝设计师苏婉苏小姐。恭喜苏婉获得此次龙川珠宝设计大赛的一等奖，让我们有请苏小姐上台领奖。下面给苏小姐颁奖的这位啊，那可是大有来头。龙川集团的创始人，历届龙川珠宝大赛背后的神秘出资人龙先生。让我们用热烈的掌声欢迎龙先生为苏小姐颁奖。
，孩子都已经三个月了，该休息了。现在你可不是一个人了。不影响啊，最近有好多大公司找我合作，我可不要错过这些机会。你想当我老婆，还是一个工作狂？看来家庭主妇只能厉先生来当喽。下面有请苏小姐发表获奖感言。感谢龙川集团给我这个奖杯，我会带着这份荣誉，在未来的日子里继续努力前行。我也要感谢我的老公，我想借着这个机会跟他说一句：“我爱你。”谢谢大家。好。